കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എൻ എസ് എസും പെരുന്നയും ഏറ്റവും ശക്തമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ച അത് ഏറ്റവും പുതുതായി വരുന്നത് കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ എൻ എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബന്ധം ദൃഢമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ എസ് എസിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പിന്തുണ കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചുവെന്നും അത് ശബരിമല ആചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്നും ആ ശബരിമല ആചാര സംരക്ഷണത്തിനും വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനും പിണറായി വിജയൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ എൻ എസ് എസുമായി ഇതിനെ വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമല്ല എൻ എസ് എസിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ എസ് എസ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമാകുന്നത് എൻ എസ് എസിന് എൻ എസ് എസിനോട് ചേർന്ന് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ എസ് എസിന്റെ പിന്തുണ കോൺഗ്രസിനാണ് ലഭിച്ചത് യു ഡി എഫിനാണ് ലഭിച്ചത് അത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിസൾട്ടായി വരികയും ചെയ്തു പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഇരുപതിൽ പത്തൊൻപതും യു ഡി എഫിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയായിരുന്നു യു ഡി എഫിന് വിന്നിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആവുകയായിരുന്നു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരാൻ പോവുകയായി ആണ് ആറ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നത് ഒരു മിനി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം മാറുകയാണ് ആ രാഷ്ട്രീയം മാറുമ്പോൾ അതിന്റെ ആമുഖ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മണ്ഡലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആമുഖ ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ എൻ എസ് എസിന്റെ വാക്കിന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഇരു മുന്നണികളും ഇപ്പോഴത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് കോൺഗ്രസ് അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പിന്തുണ ദൃഢമാക്കി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പിന്തുണയിൽ മാറ്റം വരുത്താനും എൻ എസ് എസിന്റെ ഇടങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കയറാനും എൻ എസ് എസിന്റെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാനും സി പി എം അടക്കമുള്ള എൽ ഡി എഫ് കക്ഷികൾ ശ്രമിക്കുന്നു അത് ബോധപൂർവമായി സി പി എം ആണ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ എസ് എസുമായി ഒരു പാലമിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള തകൃതിയായ നീക്കങ്ങൾ സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൽ ഡി എഫിൽ നടക്കുന്നു സി പി എം അതിന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ നാളിതുവരെ ഒരു സമുദായ സംഘടന എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന എൻ എസ് എസ് പ്രത്യേകിച്ചും സി പി എം നേതാക്കളിൽ നിന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായരെ പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ എൻ എസ് എസിന്റെ മുന്നണി പോരാളിയായി നിന്നിരുന്ന ആർ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള എൽ ഡി എഫിന്റെ ഘടകകക്ഷിയാണ് അദ്ദേഹം എൻ എസ് എസിനെയും സുകുമാരൻ നായരെയും വിലക്കെടുക്കാത്ത രീതിയിൽ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയിരുന്നു എൽ ഡി എഫിന്റെ കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ എൻ എസ് എസുമായി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഈ വെല്ലുവിളിയൊക്കെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ അവർ അനുഭവിച്ചു എന്താണ് എൻ എസ് എസിന്റെ നിലപാട് എൻ പരസ്യമായി സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ശബരിമല വിഷയം എൽ ഡി എഫിന് തിരിച്ചടി സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിന് തിരിച്ചടി സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും ആ തിരിച്ചടിക്ക് പ്രധാന കാരണമായത് എൻ എസ് എസ് ആണെന്നും എൻ എസ് എസിന്റെ നിലപാടാണെന്നും സ്വയം വിലയിരുത്തി കഴിയുന്ന സി പി എമ്മും ഇടതുമുന്നണിയും ഇപ്പോൾ എൻ എസ് എസിന് പിന്നാലെ നടക്കുകയാണ് അതിന് കാരണമാകുന്നത് ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ് ആറ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏതു വിധേനയും എൻ എസ് എസിനെ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എൽ ഡി എഫ് അതിയായ തീവ്രമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച പിന്തുണ ഇല്ലാതാക്കാ ഇല്ലാതാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി യു ഡി എഫും കോൺഗ്രസും വലിയ തോതിൽ ശ്രമിക്കുന്നു എന്തായാലും പെരുന്ന രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റായി മാറുന്നു യു ഡി എഫ് കേന്ദ്രങ്ങൾ പെരുന്നയിൽ തമ്പടിക്കുന്നു പെരുന്നയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം പട്ടിയൂർക്കാവിൽ ആരാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകേണ്ടത് കോന്നിയിൽ ആരാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകേണ്ടത് പട്ടിയൂർക്കാവും കോന്നിയും പ്രത്യേകിച്ചും തെക്കൻ കേരളത്തിൽ എൻ എസ് എസിന് വളരെയേറെ സ്വാധീനമുള്ള മണ്ഡലങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരു മുന്നണികളും എൻ എസ് എസിന്റെ അഭിപ്രായം ആരായാൻ വേണ്ടി ഇടനിലക്കാരെ മധ്യസ്ഥന്മാരെയൊക്കെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ചർച്ചകൾ തകൃതിയാകുന്നു അപ്പോൾ എൻ എസ് എസ് എൻ എസ് എസിന്റെ ശക്തി വീണ്ടെടുക്കുകയും സമുദായ സംഘടനകളുടെ പടിവാതിൽക്കൽ കാത്തുകെട്ടി കിടക്കില്ല തങ്ങൾ നിലപാട് മാറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന പിണറായി വിജയൻ ഈ നിലപാടുകളും നയവുമൊന്നും മാറ്റാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പരസ്യമായി പറയുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വ്യക്തിയൊക്കെ ആ വാക്കുകൾ പരസ്യമായി പറയുമ്പോഴും അതേ സി പി എം അതേ എൽ ഡി എഫ് അവർ എൻ എസ് എസിന്റെ പെരുന്നയുടെ